ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்னால் நம்மளுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸில் ஒரு ஒரு மெத்தடில் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பே பேக் பீரியட் மெத்தடில் வந்து நம்ம கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதாவது இந்த பே பேக் பீரியட் மெத்தடுக்கு யூஸ் ஆகிற கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷனாக இருக்கணும் அதாவது அந்த கேஷ் ஃப்ளோவில் டேக்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஆனால் டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கணும் அண்ட் இப்போ நம்ம ஏஆர்ஆர் மெத்தட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுற கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷனில் இருக்கணும் அதாவது இந்த கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து நம்மளுக்கு டேக்ஸும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷனும் இருக்கக்கூடாது ஸோ கொஷனில் கொடுத்துருக்க கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ நம்ம பே பேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து கொண்டு வரணும் இல்லை நம்ம வந்து ஏஆர்ஆர் மெத்தட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்க கேஷ் ஃப்ளோ வந்து இந்த மெத்தடில் வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம இந்த கேஷ் ஃப்ளோஸ் வந்து எப்படி இந்த ஃபார்மேட்டுக்கெலாம் வந்து கொண்டு வர்றது அண்ட் நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்க கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அப்படின்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கு அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த சம்ல பாருங்கள் ஸோ இதில் கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் அது வந்து கே ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷனில் இருக்குது அப்படின்றத கொஷின்லே வந்து டைரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஸோ இந்த பே பேக் பீரியடில் நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ஃபார்மேட் வேணுமோ அதே ஃபார்மேட்டில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இது நம்ம டேரெக்டாக கொஷினில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் அதாவது கொஷினில் அவங்களே வந்து டேரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க பட் ஆனால் எல்லா சம்லையும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் பாருங்கள் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தென் டெப்ரிசியேஷனோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் டேக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சாரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சம்ல வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷனில் இருக்கா இல்லைனா கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷனில் இருக்கா அப்படின்றத சொல்லலை ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி டைரெக்டாக கொஷினில் வந்து இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலை அப்படின்னா ஆல்சோ நம்ம இந்த கொஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டேக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அதனால தான் இது வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்குற இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்றது வந்து வெறும் ரா டேட்டா தான் ஸோ இந்த ரா டேட்டாவில் நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஆட் பண்ணணும் அண்ட் டேக்ஸை வந்து லெஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு கொஷினில் இவங்க கொடுத்துருக்குற கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட் அப்படின்றது சொல்லலை பட் ஆனால் இங்கே வந்து கொஷினில் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ரேட்டுக்கான கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து ரா டேட்டா ஸோ இதில் இனிமே தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டேக்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஷினில் டைரெக்டாக கொடுத்துருக்க கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்றது சொல்லலை அப்படின்னா நமக்கு கொஷினில் வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காம்பிடேஷன் ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சம்ல பாருங்கள் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஒன் லேக் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக்கா நெக்ஸ்ட் த ப்ராஜெக்ட் ஹாவ் டு பி டெப்ரிஷியே
first one the depreciation one the reduce panna poro. So paranga less depreciation. So depreciation or value or obtain rather than amalikko directa question la kudukla. So yenna solir kanga obtain depreciated on straight line basis abdin solir kanga. So in the straight line abdin rather than the depreciation la or method. So in the method portha varik yon amalikko yella year me depreciation value and the ore mariya charge jago. So adhiko pe da straight line method. So depreciation on the number like a straight line method layer could have been solid. So on the number yella year come and the ore amount when the charge panic. So first in the amount number every country put on Abdina. So depreciation one lakh divided by five. So in the one lakh up in the project total cost. So project total cost one the one lakh. So one lakh divided by five. So yeah, five Abdina number like a five years done. So divided by five. So one lakh divided by five is equal to twenty thousand. So and is when the depreciation when the straight line basis. So अनाले ये ला ये रो नमले को वंदे ओरे same amount of depreciation ना charge आगो. So अनाले ये ला ये रो नमले वंदे same amount of depreciation अंदर कुटतर को. So अब इन द value वन हम वंदे इन द cash flow before tax and before depreciation इधर इन द value लर ना minus पना ना. So पारंगा इन द cash flow लर ना हम depreciation वंदे minus पान रो. So first year को वंदे eighty thousand minus twenty thousand is equal to sixty thousand. Next to second year को वंदे sixty thousand minus twenty thousand is equal to forty thousand. Next to third year को forty minus twenty is equal to twenty. Then fourth year को वंदे twenty thousand minus twenty thousand is equal to zero. Next to fifth year को वंदे ten thousand minus depreciation वंदे twenty thousand. So इधर नम्बर minus पान वो द answer वंदे नम्बर को negative ला minus ten thousand अभी इंटर दो वंदे रख. So अभी इन द values ला ये ना अभी ना इस द वंदे cash flow before tax and after depreciation. अदा वंदे इन द cash flow ले इधर नम्बर डेप्रेसिएशन वन्दे माइनस पानी डों, सो अनाला आफ्टर डेप्रेसिएशन, सो डेप्रेसिएशन वन्दे पॉइंट इट्सी, बट अनाला इनो टैक्स वन्दे पोगला, सो अनाला बिफोर टैक्स अपडीन रुक, सो इप नेक्स्ट इन द अमाउंट लर्न नंबर टैक्स यू वन्दे रिड्यूस पानी इट्ला so tax paranga less panirko so less tax mandi fifty percentage so question la namlikko mandi tax mandi fifty percentage solir kanga so all thanga note panirko so ipe mandi fifty percentage na mbe idhla calculate parano abdi na idhu ko before our value rukla so cash flow before tax and after depreciation so in the value la mandi namba calculate parano so first year ko mandi sixty thousand arke so sixty thousand into fifty divided by hundred is equal to thirty thousand next year second year ko mandi forty thousand arke so forty into fifty percentage is equal to twenty thousand Next to third year, it is equal to 20,000. So, 20 into 50 is equal to 10,000. Next to fourth year, it is not equal to the value. So, we have to get tax in the value. So, we have to get tax in the value. Next to the minus value. So, we have to get tax in the value. So, we have to get tax in the value. So, we have to get tax in the value. So, next to the tax value, we will get tax in the value. So, we will get tax in the value. So, 60 minus 30 is equal to 30. And 40 minus 20 is equal to 20. And 20 minus 10 is equal to 10. Next thing that is equal to 10. Next thing is minus 10,000. So, now we have to do it. So, now we have to do cash flow after tax and after depreciation. So, now we have to do tax value and depreciation value. So, we have to do it after. So, we have to deduct it. So, now we have to do cash flow after tax and after depreciation. So, ARR method is equal to this value. So, this cash flow is equal to this value. So, now we have to do this value. So, now we have to do this value. In the raw data, we have depreciation minus Then, tax on minus We have to solve the ARR method So, now we have to pay back period Cash flow after tax and before depreciation value So, how do we do that? So, before depreciation So, that is the depreciation amount So, now we add the depreciation So, now we add the depreciation So, now we add the depreciation so already we have done that. So 1 lakh divided by 5 is equal to 20,000. So this is a straight line basis. So all the year we have to do one amount of depreciation. So 20,000 is all the year we have to do. So now we have to add the cash flow after tax and after depreciation. So we add the depreciation. So 30 plus 20 is equal to 50. And 20 plus 20 is equal to 40. Then 10 plus 20 is equal to 30. Then you have iPhone and then you have 20. So that's 20 you have to put. Next thing is minus 10 and 20 is equal to 10,000. So in the 20,000 land, 10,000 land minus 10,000. 
ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூஸ்லாம் என்னது அப்படின்னா இதுதான் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அதாவது இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா இந்த இந்த கேஷ் ஃப்ளோவில் டேக்ஸ் வேல்யூமே இல்லை டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூமே இல்லை அதனால தான் ரெண்டுமே வந்து ஆஃப்டர் ஆச்சு பட் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் பிஃபோர் ஆயிருக்கு அண்ட் டேக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலை ஸோ அதனால் டேக்ஸ் வந்து அப்படியே ஆஃப்டர்லேயே இருக்குது ஸோ நம்ம பேபேக் பீரியடுக்கு வந்து இந்த கேஷ் இன்ஃப்ளோ தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேபேக் பீரியடுக்கான கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் டேக்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கக்கூடாது பட் ஆனால் டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் இருக்கணும் அண்ட் ஏஆர்ஆர் மெத்தடுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்மேட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏஆர்ஆர் மெத்தடுக்கு யூஸ் பண்ணுற கேஷ் ஃப்ளோவில் நம்மளுக்கு டேக்ஸ் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மேட் ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஏஆர்ஆர் மெத்தட் வேணும் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்லேருந்து டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணணும் அண்ட் டேக்ஸும் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க ஒரு நாள் நம்மளுக்கு பேபேக் பீரியட் வேணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இது வந்து நம்மளுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் பிஃபோர் டேக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கு ஸோ பேபேக் பீரியடில் நம்மளுக்கு பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் வேணும் ஸோ டேக்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வேணாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து டேக்ஸ் அமௌண்ட்டை மட்டும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் வரும் பிகாஸ் நம்ம டேக்ஸ் தான் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ அப்படி போட்டும் நம்ம வந்து பேபேக் பீரியடுக்கான கேஷ் ஃப்ளோ கண்டுபிடிக்கலாமா அப்படின்றது நீங்கள் யோசிப்பீங்க பட் ஆனால் நம்ம அப்படி பண்ணவே கூடாது ஸோ நம்மளுக்கு பேபேக் பீரியட் தான் வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்தில் இருந்து டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தது டேக்ஸும் மைனஸ் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் பார்த்தா தான் நம்மளுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து இந்த பேபேக் பீரியடுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கான ரீசனும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது ஏன் நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல எதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் எதுவுமே வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அதனால் ஓவரால் இந்த கேஷ் ஃப்ளோவில் இருந்து டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடச்சிது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த அமௌண்ட்டில் வந்து நம்ம டேக்ஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இந்த நம்மளோட கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் இருந்து எவ்வளோ டேக்ஸ் போகும் அப்படின்றது வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ அப்படி டேக்ஸ் போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு அகெயின் இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அது ஏன் அப்படின்னா ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இல்லைனா அவுட் சைடர்ஸ் அந்த மாதிரி யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அது வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து இன்கர் பண்ணுற அமௌண்ட் ஸோ அதனால் அது அகெயின் நம்மளோட கேஷ் ஃப்ளோவில் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கான ஒரிஜினல் கேஷ் ஃப்ளோ எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பேபேக் பீரியடுக்கான கேஷ் இன்ஃப்ளோ தான் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணணும் தென் டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணணும் அகெயின் அந்த கிடைக்கிற வேல்யூவில் நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் அகெயின் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கேஷ் ஃப்ளோவோட ஃபார்மேட் ஸோ நம்மளுக்கு ஏஆர்ஆர் மெத்தட் வேணும் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்லேருந்து டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் அதுவே நமக்கு பேபேக் பீரியட் வேணும் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டேக்ஸும் மைனஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டில் ஸோ இதுதான் வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோக்கான ஃபார்மேட் ஸோ இந்த கொஸ்டினை நம்மளுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டெப்ரிசியேஷன்லேயே இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அது வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒருவேளை நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து அந்த பேசிஸில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தா அதை வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த சம்மில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதாவது நம்மளுக்கு எல்லா இயரும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டெப்ரிசியேஷனில் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது வந்து ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் ஸோ இதில் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம்
ஸோ இப்போ பாருங்கள் செவன் லேக் வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் இயரோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த செவன் லேக்கில் நம்ம வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ செகண்ட் இயர் அப்ரிசியேஷன் அதே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆனால் எதில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செவன் லேக்கில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ செவன் லேக் இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஸோ இந்த செவன் லேக்கில் இருந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணும்போது ஃபோர் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் தேர்ட் இயருக்கும் ஸோ லெஸ் தேர்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டெப்ரிசியேஷனோட பர்சன்டேஜ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை நம்மளுக்கு வந்து எதில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு இதில் வந்து ஃபோர் லேக் நைன்டி கிடச்சிது ஸோ ஃபோர் லேக் நைன்டியில் தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர் லேக் நைன்டி இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் லேக் நைன்டி மைனஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் இயர்க்கான டெப்ரிசியேஷன் பாருங்கள் ஸோ ஃபோர்த் இயர் டெப்ரிசியேஷன் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அது வந்து நம்ம இந்த த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீல வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து இந்த அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் இயர் டெப்ரிசியேஷன் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த அமௌண்ட்டில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்ம கேன்சர் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன்டீன் வருது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபைவ் இயருக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுவே நம்ம எத்தனை இயர் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை இயருக்கு வேணாலும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான டெப்ரிசியேஷன் வந்து த்ரீ லேக் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இயரோட டெப்ரிசியேஷன் வந்து டூ லேக் டென் தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயருக்கு வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் ஃபோர்த் இயருக்கு வந்து ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்த் இயருக்கு வந்து செவன்டி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இப்போ நம்மளோட அந்த காலமில் வந்து நம்ம இந்த டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் தான் அந்த ஒரு ஒரு இயருக்கான டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் வந்து நம்ம நோட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு கொஷனில் வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பர்சன்டேஜும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஒரு இயருக்கான க டெப்ரிசியேஷன் வந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அந் அந்த அமௌண்ட்டில் என்ன வருதோ அதில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுவே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓவராலாக நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எவ்வளவோ அது கூட அண்டு அதே மாதிரியே சம்பளம் ஏதாவது ஸ்க்ராப் வேல்யூ கொடுத்துருந்தா அதையும் நம்ம வந்து இந்த டோட்டல் காஸ்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னா அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸில் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை லைஃப் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டோட லைஃப் வந்து ஃபைவ் ஸோ அதனால் ஃபைவ் அப்படின்றது நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் ஸோ ரிட்டன் ஆன் வேல்யூ மெத்தட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷனில் மட்டும் நம்ம இப்போ நான் காட்டின மாதிரி நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த அமௌண்ட் வந்து இந்த ஒரு ஒரு இயரில் வந்து நம்ம போட்டுக்கணும் ஸோ மற்றபடி மற்ற எல்லா கால்குலேஷன்ஸும் வந்து நம்ம இதில் எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி